வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் ஃபைப்ஸ் ஐபிஎல் டுவெண்டி டுவெண்டி டூவோட சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த் மேட்ச் மும்பை இண்டியன்ஸ் வர்சஸ் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மோத போகிறாங்க இந்த மேட்ச் பற்றி ப்ரிவை வித் டீடைல்டு மேட்ச் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோஸ் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பாருங்கள் நண்பர்களே மற்றும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் நீங்கள் எங்கள் டெலிகிராம் சேனலில் தெரிஞ்சுக்கலாம் மும்பை இண்டியன்ஸ் வர்சஸ் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த் மேட்ச் மே செவன்டீன் தனி தட் மின்ஸ் கமிங் டியூஸ்டே இந்தியன் நடப்படி ஈவினிங் செவன் தேர்ட்டி பிஎம் வான் கடை ஸ்டேடியம் மும்பையிலிருந்து மேட்ச் நடக்க போகுது ஹிட் டிக்கெட் ரெக்கார்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது மும்பை இண்டியன்ஸ் வர்சஸ் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் டிக்கெட் இல்லை மொத்தம் பதினேழு மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் மும்பை இண்டியன்ஸ் ஒன்பது மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காங்க சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாட் பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க வான் கடே ஸ்டேடியம் மும்பை டி டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் ஐபிஎல் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நைன்டி எயிட் ஐபிஎல் மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் ஃபார்ட்டி செவன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் ஃபிஃப்டி ஒன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹையஸ்ட் டோட்டல் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்சிபி கிட்ட தான் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு விக்கெட் டென் லோயஸ்ட் டோட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டி செவனுக்கு ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க கேகேஆர் டீம் பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் தான் இருக்க போது வான் கடையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே மோஸ்ட்லி ஹை ஸ்கோரிங் கேமாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு பட் நிறைய மேட்சஸ் ஒரே பிச்சில் நடக்கிறதுனால ஸோ ஒரு சில நேரங்கள் நியூட்ரல் கண்டிஷன்ஸ் பிச் கொடுத்துடுறாங்க தட் மீன்ஸ் கொடுத்துருது அதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேன் ஸ்லைட்டாக வந்து டிஃபிகல்ட்டை ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க அதன் காரணம் பவுலர்ஸ் ஓரளவுக்கு அட்வான்டேஜாக வந்து எடுத்து பவுல் பண்ணி விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இனிஷியல் விக்கெட்ஸ் அதன் காரணம் பெரிய அளவுக்கு ஹை ஸ்கோரிங் கேம் சில மேட்சஸில் வரல பட் ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்க்கும்போது வான் கடை மைதானம் வந்து பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் கேமாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதன் காரணம் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து பெரிய அளவுக்கு ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்பவுமே வந்து ட்ரெடிஷ்னலியாக வந்து ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ்க்கு இனிஷியல் மூமெண்ட் கண்டிப்பாக இந்த ரெட் சாயில் கண்டிஷன்ஸ் வான் கடையில் இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த இனிஷியல் மூமெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பவுலிங்கை விட செகண்ட் பவுலிங்கில் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவ் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான வேலைகளை பார்க்கலாம் டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் கண்டிப்பாக வந்து சேசிங் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வான் கடையை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக இருக்குது மும்பை இண்டியன்ஸ் ப்ராபபிள் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது ரோஹித் சர்மா கேப்டன் கூட இஷான் கிஷன் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் நம்பர் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் திலக் வர்மா அண்ட் தென் ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸுக்கு இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைனா எகெயின் கைரன் போல் எடுக்க போவாங்களா அப்படிங்கிறதுமே பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ரமன்தீப் சிங் அட் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் தென் டிம் டேவிட் டேனியல் சாம் ஸ்ரிதிக் ஷோக்கின் குமார் கார்த்திகேயா ரொய்லி மேலிடத் ஜஸ்பிரித் பும்ரா சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாட் ப்ராபபுல் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது அபிஷேக் சர்மா வித் கேன் வில்லியம்ஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அவங்க டீமோட கேப்டன் தென் ராகுல் ட்ரிபாத்தி நிக்கலஸ் பொருள் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் அண்ட் தென் ஐடன் மார்க்ரம் சுஷாந்த் சிங் அண்ட் தென் வாஷிங்டன் சுந்தர் மார்கோ யான்சன் புவனேஸ்வர் குமார் உம்ரன் மலிக் தங்கராசு நடராஜன் மும்பை இண்டியன்ஸ் பிளேயர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி பார்க்கும்போது ரோஹித் சர்மா பதினெட்டு மேட்ச்க்கு டூ செவன்டி செவன் ரன்ஸ் எயிட்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் டிக்கெட் ஷார்ட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷார்ட் சிக்ஸ் டூ மேட்சஸ் ஒன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பேட்டிங் அவரேஜ் தென் கிஷான் கிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு மேட்ச்க்கு டூ ஃபார்ட்டி செவன் ரன்ஸ் தேர்ட்டி பேட்டிங் அவரேஜ் டிக்கெட் ஷார்ட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் பதினாலு மேட்ச்க்கு ஒன் செவன்டி ஃபோர் ரன்ஸ் ஃபோர்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் டீம் டேவிட் ஒரு மேட்ச்க்கு பதினாறு ரன்கள் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் திலக் வருமா ரெண்டு மேட்ச்க்கு செவன்டி டூ ரன்ஸ் செவன்டி டூ பேட்டிங் அவரேஜ் கைரன் போலாட் செவன்டீன் மேட்சஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ பேட்டிங் அவரேஜ் டிக்கெட் ஷார்ட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் மேட்சஸ் ஒன் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி செவன் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பேட்டிங் அவரேஜ் முருகன் அஸ்வின் நாலு மேட்ச்க்கு ரெண்டு விக்கெட்ஸ் எகென்ஸ்ட் எஸ்ஆர்ஜி கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு ரெண்டு விக்கெட் ஜஸ்ட்ரிட் பும்ரா பன்னெண்டு மேட்ச்க்கு பதினஞ்சு விக்கெட் எகென்ஸ்ட் எஸ்ஆர்ஜ் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் முப்பத்தி மூணு மேட்ச்க்கு முப்பத்தி நாலு விக்கெட் டெனியல் சாம்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு நாலு விக்கெட் ஒன் கடை
பிளேயர் பேட்டில் இம்பார்ட்டன் மேட்ச் அப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரோஹித் சர்மா எகேன்ஸ்ட் புவனேஸ்வர் குமார் ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் பார்த்துருக்காரு என் ஃபார்ட்டி ஒன் பால்ஸ் ஓரது தான் அவுட் ஆகியிருக்காரு வாஷிங்டன் சுந்தரிக்கரில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகுலாக ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு செவன்டீன் ரன்ஸ் அண்ட் நைன்டீன் பால்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு தடவை விக்கெட் ஆகியிருக்காரு இஷான் கிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இம்ரான் மாலிக் எதிராக டுவெண்ட்டி டூ ரன்ஸ் அகின் நைன் பால்ஸில் ஒரு தடவை தான் அவுட் ஆகியிருக்காரு ஸோ மேட்சப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவுக்கு வந்து ஓப்பனன் பவுலர்ஸ் கிட்ட வந்து பெரிய அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் ஐபிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை அதன் காரணமாக தான் பிளேயர் பேட்டில் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் தான் அபிஷேக் சர்மா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பும்ராக்கு எதிராக எயிட் ரன்ஸ் அண்ட் டென் பால்ஸ் ஒரு தடவை விக்கெட் ஆகியிருக்காரு நிக்கலஸ் புரோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்டின் பும்ராக்கு எதிராக ஸ்ட்ரகிள் ஆகியிருக்காரு செவன் ரன்ஸ் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு இன் நைன் பால்ஸ் ரெண்டு தடவை விக்கெட் ஆகியிருக்காரு மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வித் கிராண்ட் லெக் டிப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரோஹித் சர்மா ரொம்ப ரொம்ப புவர் ஃபார்மில் இருந்துகிட்டு இருக்காரு நல்ல பேட்டிங் இருந்தும் தெரியுதுங்க பேட்டிங் டச்லாம் வந்து எந்தவித ப்ராப்ளமும் கிடையாது பட் விக்கெட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு ஸோ அவரோட ஷார்ட் செலெக்ஷன் தான் கொஞ்சம் புவராக இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே தவிர பட் அவரோட பேட் ஸ்விங் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது பட் அந்த ஷார்ட் செலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அன்னசரி ஷார்ட்ஸ் அது நேரத்தில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தப்பி சைக்காலஜிக்கலாக வந்து நான் ரன் அடிக்கவே முடியலை அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஃபீலாக என்னன்னு தெரியல எனக்கு ஸோ ரோஹித் சர்மா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் ஓரளவுக்கு சென்சிபிளான ஒரு சாய்ஸாக பார்க்கலாம் அதன் காரணமாக டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக மட்டுமே ரோஹித் சர்மாவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன நிஷான் கிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் மஸ்ட் பிக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எகேன்ஸ்ட் வாஷிங்டன் சுந்தர் கொஞ்சம் பார்த்து விளையாடணும் அண்ட் தென் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பேஸ்க்கு வந்து இஷான் கிருஷ்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ட்ரபிள் ஆகியிருக்கேன் தென் அதே மாதிரி இனிஷியல் மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் புவனேஸ்வர் குமார்கிட்ட ஓரளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணலாம் பட் புவனேஸ்வர் குமாரை பொறுத்த வரைக்கும் அரௌண்ட் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி எயிட் அந்த ரேஞ்ச் தட் மீன்ஸ் டெலிவரி தான் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார் அதன் காரணமாக இஷான் கிருஷ்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டேக்கிள் பண்ண முடியும் புவனேஸ்வர் குமாரை அதே நேரத்தில் மார்க்கோ யான்சன் கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க அழகாக பால் எடுத்துகிட்டு வெளில எடுத்துகிட்டு போகிறாரு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு ரைட் ஹேண்டர்ஸ்க்குமே அழகாக பாலை வெளில எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அதன் காரணமாக அந்த இனிஷியல் மொமெண்ட் அட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா இஷான் கிருஷ்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ட்ரபிளாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இஷான் கிருஷ்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷன் ஓரளவுக்கு சேஃபர் சாய்ஸாக இருக்கிறதுனால ஸோ இஷான் கிருஷன் மஸ்ட் விக்கெட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் திலக் வர்மா ஆப்வியஸ்லி நோ பிரேனர் கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணி தாங்க ஆகணும் கேப்டன் ரிவைஸ் கம் ஜாய்ஸ்க்கு வர்த்தபிள் சாய்ஸாக பார்க்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா பேஸாக இருக்கட்டும் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸாக இருக்கட்டும் ஸ்பின்னர்ஸாக இருக்கட்டும் சூப்பராக டேக்கிள் பண்ணி விளையாடுறாரு இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் உம்ரன் மலிக்கோட பேஸ் எந்த அளவுக்கு ஆடுறார் அப்படிங்கிறத பார்க்க கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் தங்கராசன் நடராஜனுக்கு எஃபெக்டிவாக அந்த யார்கர்ஸ் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார் அதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டிப்பாக வந்து திலக் வரும் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லைட்டாக தேவை அதில் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஆடினார்னா திலக் வருமா எகெயின் நல்ல ஒரு ஸ்கோர் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மஸ்ட் பிக்காக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு இந்த மேட்ச் ஒரு ரீசனபிள் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக இருப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது லாஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் எகெயின்ஸ்ட் முகேஷ் சௌத்ரி ஸோ எல்பிடபிள் ஆகிட்டு போனார் பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு சென்சிபிளாக ஆடுவார் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ நல்ல பவர் ஹிட்டர் நல்லா அட்டாக் பண்ணி ஆடுவார் அதனால் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ரைக் ரேட் வச்சிருக்காருங்க டி ட்வெண்ட்டி ஃபார்மெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட்டராக வந்து அண்ட் தட் மீன்ஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அவர் ஸ்கவுட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதன் காரணமாக ஸ்டப்ஸுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது பட் இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரா பேஸாக இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இவரை மாதிரி சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ்லாம் சூப்பராக விளையாடுவாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ஐடன் மார்க்ரம் கிட்ட நம்ம நிறைய மேட்சஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஸ்டப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கிரிக்கெட்டர் நல்லா ரைட் ஹண்ட் கிரிக்கெட்டர் சென்சிபிளாக ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் பண்ணி நல்லா அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட்டையுமே சூப்பராக ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயராக தான் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அதன் காரணமாக ஸ்டப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இருப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு சில டீம்ஸில் நீங்கள் ஸ்டப்ஸை நீங்கள் வந்து
ஒரு சான்ஸ் நீங்க வைஸ் கேப்டன் அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போலிங் பண்ணாங்கன்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் சாம்சன் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த நீஷியல் மொமெண்ட் அழகா வந்து சூப்பராக வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அது நேரத்தில் இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்ல எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத அவர் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதன் காரணமா சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் எஃபெக்டிவாக வந்து கரெக்டாக வந்து தொடுத்துக்கிட்டு இருக்கார் அதன் காரணம் பேட்ஸ்மேன் பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட்ஸை பறி கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இவர் ஓவரில் பேட்டிங் ஓரளவுக்கு எபிலிட்டி இருக்கிறதுனால ஸோ சாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பவுலிங்னா கண்டிப்பாக வந்து கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் பட் வைஸ் கேப்டன் அளவுக்கு போதும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது இந்த வான் கிடையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கலாம் இதே நேரத்தில் செகண்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் பிளேயராக மட்டுமே கன்சிடர் பண்ணி நீங்களே டீமில் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதனால் ஷோக்கினை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ரொம்ப ரேரஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பேட்டிங் எபிலிட்டி இருக்குங்க எந்த நேரத்தில் ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கலாம் இனிஷியல் விக்கெட்ஸ் ஏதாச்சும் போச்சுன்னா அதே நேரத்தில் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மெகென்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கலாம் பட் ரைட் ஹேண்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆங்கிள் தட் மீன்ஸ் வந்து அந்த ஆஃப் ஸ்பின்னர் அப்படிங்கிறதுனால ஈஸியாக ரைட் ஹேண்டர்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க அதன் காரணமாக ஷோக்கினை பொறுத்த வரைக்கும் ரன்ஸை கொஞ்சம் வெட்டி கொடுத்துட்டார் அதை கொஞ்சம் வந்து ட்ரபுளாக அமைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பவுலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அதன் நேரத்தில் இஸ் சப்போஸ் முருகன் அஸ்வின் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இருந்தாருனா செகண்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா முருகன் அஸ்வின் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் ரொம்ப ரொம்ப ஹாரஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் குமார் கார்த்திகேயா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி குமார் கார்த்திகேயா மஸ்ட் பிக்கர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு மாதிரி மிஸ்ட்ரி கரெக்டாக வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கார் அதே நேரத்தில் ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவாக விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டியுமே ஓரளவுக்கு இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக பேசும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி போகிற லைக் எப்படி கும்பலை எப்படி பவுல் பண்ண வரும் அதே மாதிரி ஸ்லைட்டாக வந்து அந்த ஸ்பின்னே பண்ணாமல் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா தட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரைட் பால் தட் மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் ஸ்லைட்டாக வந்து கொடுக்குற மாதிரி தெரியுது ஒரு ஸ்பின் பவுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது பட் இருந்தாலும் எஃபெக்டிவாக அந்த விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்குது இவர் ஓரளவு கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா விக்கெட்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அதன் காரணம் குமார் கார்த்திகே பொறுத்தவரைக்கும் இந்த மேட்ச் ஒரு ரிஸ்கி சாய்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் பண்ணாங்க ஒரு ரிஸ்கி சாய்ஸில் வைஸ் கேப்டன் அளவுக்கு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் செகண்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் அவரை பிளேயராக மட்டுமே கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் டீமில் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரயிலி மெடுத்த பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்லனா மஸ்ட் பிக்கர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் பவுலிங்கில் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கர் நீங்கள் மெடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பும்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நோ பிரெயினர் கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் எகேன்ஸ்ட் அபிஷேக் சர்மா எஃபெக்டிவாக இருக்கலாம் வந்து அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நியூசிலாண்டு கேப்டன் ஆக்சுவலி கே என் வில்லியம்சன் எஸ்ஆர் எஸ் டிமோட கேப்டன் ஆமாம் இப்போ வந்து பதவி வகிச்சிக்கிட்டு இருக்கார் ஸோ அவருக்கு எதிராகவுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து கரெக்டாக சூப்பராக பவுல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் பும்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது அதே நேரத்தில் பூரணுக்கு எதுவுமே நல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் பும்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் வச்சிருக்காரு ஸோ அதன் காரணமாக பும்ரா இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு பவுலிங் தட் மீன்ஸ் பவுலிங்கை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது கேப்டன் த வைஸ் கம் சாய்ஸ் அளவு கூட நம்ம நீங்கள் வந்து பும்ரா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்சில் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல மேட்சப்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ ஒரு லைக் எஃபெக்டிவ் பும்ரா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் எஃபெக்டிவாக இருப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி பும்ரா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் ஒரு கேப்டன் வைஸ் கம் சாய்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பத்து டீம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு டீம்ஸும் நீங்கள் பும்ரா கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு பார்க்கலாம் அபிஷேக் சர்மா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்னா சாரி ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னா டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கப் பாருங்க செகண்ட் பேட்டிங்னா வேணா நீங்கள் வந்து மஸ்ட் பிக்கர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் செகண்ட் பேட்டிங்ல இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் பார்க்கலாம் பட் எகேன்ஸ்ட் ரயிலி மெருடுத்த அதே மாதிரி பும்ரா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் போடக்கூடியவங்க அதே மாதிரி மெருடுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா பேஸ் போறது மட்டும் இல்லாம ஸ்லைட்டா வந்து அந்த பவுன்சஸ் கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார் அதுல வந்து புல் ஷோட போயிட்டு ஏதாச்சும் கேட் ஆகிறது மீன்ஸ் டைமிங் மிஸ் பண்ணி மிஸ்ரெட் ஷார்ட்ஸ்
லாஸ்ட் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்புக்கு அப்புறம் பெரிய அளவுக்கு மேட்சஸ் இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக விளையாட்டில் அதன் காரணமாக தான் அந்த பேட்டிங் வந்து ப்ராக்டிஸ் பெரும் அளவு கிடையாது பட் அரவுண்ட் டென் மேட்சஸ் ப்ளஸ் ஆடிட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமே நம்ம வந்து கேன் வில்லியம்சன் பேட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறதுல எந்தவித லாஜிக்குமே கிடையாது பட் இருந்தாலும் இந்த சைக்காலஜிக்கல் திங் இந்த லேக் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவர் வந்து ட்ரபிள் பண்ணுதோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு என்னமோ தோணுது பட் இருந்தாலும் எகென்ஸ்ட் நல்ல பவுலர்ஸ்க்கு எதிராக வந்து நல்லா ஒரு ட்ரபுளாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எகென்ஸ்ட் முகமது ஷாமி ஏன்னா அதே மாதிரி ரொம்ப அன்யூஷுவல் ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து கேன் வில்லியம்ஸனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடிட்டு இருக்காரு ரொம்ப க்ளூ இல்லாமல் சில மேட்சஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ வில்லியம்ஸனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மே இந்த சீரியஸ் ஓரளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் போரா போனாலும் தட் மீன்ஸ் நியூசிலாண்டுக்காக ஆடும்போது மறுபடியும் அவரோட பழைய ஃபார்மை ரீகெயின் பண்ணிட்டு நல்லா விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் சீரியஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் புகராக தான் போயிட்டு இருக்கு வில்லியம்ஸனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு இந்த மேட்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்க டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மேபி செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணாங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க கேன் வில்லியம்சன் வேணா நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் இந்த ராகுல் ட்ரிபாத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் மஸ்ட் மஸ்ட் பிக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ரிஸ்க் சாய்ஸ்ல வைஸ் கேப்டன் அளவுக்கு நீங்க ராகுல் ட்ரிபாத்தி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னா நீங்க பிளேயரா மட்டுமே கன்சிடர் பண்ணி டீம்ல சூஸ் பண்ணி பாருங்க கேச்சிங் பிளேஸ்ல நிக்கிறதுனால ட்ரிபாத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் கேச்சஸ்லயுமே இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்க முடியும் நிக்கலஸ் பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபரென்ஷியல் பிக்கா மட்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க பட் எகென்ஸ்ட் ரயில் மெரிடிக் இருந்தால் ஜஸ்ட் பும்ராக்கு எதிராக ரொம்பவே ட்ரபுளாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா பேஸ்க்கு கொஞ்சம் வந்து ட்ரபுளாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கிற அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் வித் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிச் கண்டிஷன்ஸில் நிக்கலஸ் பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டாப் எட் ஜாயிட்டு கேட்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் எகென்ஸ்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் பெரிய அளவுக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெரிய அளவுக்கு கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு ரீசனபிளான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து விக்கெட் கீப்பிங்கில் ஓரளவுக்கு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்க முடியும் அதே நேரத்தில் ஓரளவுக்கு பும்ரா பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இடத்துல வந்து பூரனுக்கு வந்த பின்ஸ் மிடில் ஓவர்ஸில் எந்த நேரத்தில் வந்து பவுல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மேட்ச் அப்ஸ்டிங் கரெக்டாக வந்து பவுல் பண்ண வைப்பாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின் மார்க்காக தான் இருக்குது பிகாஸ் இனிஷியல் டூ ஓவர்ஸ் வந்து டெத் ஓவர்ஸ் ரெண்டு ஓவர் எடுத்து வைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு அதன் காரணமாக வந்து சப்போஸ் பூரன் இந்த பின்ஸ் பும்ரா இந்த பின்ஸ் விளையா எதிராக விளையாடலனா ஸோ பூரனை பொறுத்த வரைக்கும் மிடில் ஓவர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பவுலர்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குமார் கார்த்திகேயா இருக்கட்டும் இல்லை ஷோக்கினா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பவுலர்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால நான் இங்கே சொல்ல வரேன் மீடியம் பேஸ் லைக் ரமன்தீப் சிங் ஏதாச்சும் ஒன்று ரெண்டு ஓவர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுல இருந்து பேட்டிங் ரிதம்ல கொண்டு வந்து பூரணை பொறுத்த வரைக்கும் எஃபெக்டிவா பெரிய ஸ்கோர் போ ஸ்கோர் பண்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பூரணை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதன் காரணமா நீங்க டிஃபரென்ஷியல் பிக்கா பாருங்க விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷனா இருக்குறதுனால ஸோ ஓரளவுக்கு ரீசனபிளா நீங்க வந்து டிஃபரென்ஷியல் பிக்கா பாருங்க பட் செகண்ட் பேட்டிங்னா இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் பிக்கை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னா டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கா பாருங்க ஐடி இந்த மார்க் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி வான் கடை மைதானம் தட் மீன்ஸ் வந்து ரெட் சாயில் கண்டிஷன் ஸ்லைட் பவுன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிச் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர் சூப்பராக ஆடுவாங்க அண்ட் தென் மார்க் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக அந்த ஒரு பேட்டிங் ரிதமில் இருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் எகேன் ஒரு சூப்பரான நாக் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மார்க் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பேட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் மஸ்ட் பிக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னா நீங்கள் வர ஒரு சான்ஸ் நீங்கள் வைஸ் கேப்டன் அளவுக்கு கூட நீங்கள் வந்து மார்க் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் செகண்ட் பேட்டிங்னா நீங்கள் வர பிளேயராக மட்டுமே கன்சிடர் பண்ணி டீமில் சூஸ் பண்ணி பாருங்க சுஷாந்த் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேச்சிங் பிளேஸில் நிற்கிறாரு ஓரளவுக்கு சென்சிபிளாக அந்த பேட்டிங் வாய்ப்பு எந்த அளவு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஓரளவுக்கு ரன்ஸை வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அரௌண்டு ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் பார்க்கலாம் ஸோ சுஷாந்த் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் பார்க்கலாம் என்னென்ன வாஷிங்டன் சுந்தரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் ஒரு ரிஸ்க் சைஸில் வைஸ் கேப்டன் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க இன்கேஸ் அவ
மஸ்ட் பிக்கர் நீங்கள் உம்ரன் மலிக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு ரிஸ்க் சாய்ஸில் வைஸ் கேப்டன் அளவு கூட நீங்கள் வந்து உம்ரன் மலிக்க இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அகேன்ஸ்ட் ஸ்லைட்லி வீக்கர் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனாக மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு எதிராக அந்த யார்க்கர் லென்த்தை பொறுத்த பின்ஸ் அந்த ஒரு ஸ்டம்ப் லைனில் பவுல் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா பேஸில் போடும்போது விக்கெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது தங்கராஜ் நடராஜனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்னா மஸ்ட் பிக்கர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் பவுலிங்னா நீங்கள் அவரை டிஃபரென்ஷியல் பிக்கர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்கில் ஒரு ரிஸ்க் சாய்ஸில் வைஸ் கேப்டன் அளவுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுனால பார்க்கலாம் நடராஜனை பொறுத்த வரைக்கும் அத்தனை வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் திலக் வர்மா ராகுல் திரிபாதி இஷான் கிஷன் ஜஸ்பிரீத் பிம்ரா சேஃபர் சைட் அண்ட் ரிஸ்க் சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வாஷிங்டன் சுந்தர் குமார் கார்த்திகேயா புவனேஸ்வர் குமார் ரோஹித் சர்மாவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுனால பார்க்கலாம் என்னோட முதல் ட்ரீம் டீம் நான் இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விக்கெட் கீப்பிங் செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இஷான் கிஷனை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ராகுல் திரிபாதி வித் கேன் வில்லியம்சன் திலக் வர்மா ரோஹித் சர்மா அண்ட் தென் ஆல்ரவுண்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடன் மார்க் ராம் வாஷிங்டன் சுந்தர் டேனியல் சாம் சந்தன் பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜஸ்பிரீத் பிம்ரா புவனேஸ்வர் குமார் தங்கராசு நடராஜன் இதில் வந்து வில்லியம்சன் ஆர் நடராஜனுக்கு பதிலாக கூட நீங்கள் மேபி நீங்கள் வந்து உமரன் மலைக்கு நீங்கள் மாற்றி மாற்றி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் ஒரு ரிஸ்கி சாய்ஸ் குமார் கார்த்திகேயை கூட நீங்கள் வந்து ரோஹித் சர்மாவுக்கு பதிலாக கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே எடுத்து கொடுக்குற வாய்ப்பு இருக்குது சம்ப்ளைனில் வேறு நிறைய பவுல்ஸ் எக்ஸிகூட் பண்ணுறதுனால ஸோ விக்கெட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தாலே போதுங்கள ஸோ ரோஹித் சர்மா பொறுத்த வரைக்கும் மரன் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணால் கூட ரெண்டு விக்கெட் கார்த்திகேயை எடுக்கிறத விட கொஞ்சம் அதிகமாக கம்மியான பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால தான் வந்து கார்த்திகேயை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்து எஃபெக்டிவாக மேபி ஒரு ரிஸ்க் சாய்ஸ்ட்டு நீங்கள் ரோஹித் சர்மா பதிலாக கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த நேரத்தில் நிக்கலஸ் புரோனை பொறுத்த வரைக்கும் மேடன் மார்க் ரம் பதிலாக கூட நீங்கள் மாற்றி மாற்றி நீங்கள் வந்து டீம் டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் ட்ரை பண்ணுறப்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே நேரத்தில் ரயிலே மெரிடித் ஆர் டேனியல் சாம்ஸ் அவருக்கு முன்னாடி அவங்கள கூட நீங்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி நீங்கள் வந்து டீமில் சூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் சுமனேஸ்வர் குமாரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி மார்கோ யான்சனுமே ஒரு ஃபஸ்ட் பவுலிங்கில் பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதன் காரணமாக மார்கோ யான்சனுமே ஃபஸ்ட் பவுலிங்கில் எஃபெக்டிவாக இருக்கலாம் பட் உம்ரன் மலிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பாருங்க <laughs> 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 <laughs>